خوش آمده این ایزان بیننده بخش مشاوره خانواده است و قسمی که در آغاز گفتیم خیلی از روی ارزش وقت صحبت های بیشتری را با استاد راکیه رسولی استاد دانشکده اقتصاد با خود داریم که در این مورد به ایشان بیشتر صحبت میکنیم خیلی خوش آمده بسید خیلی خوش آمده بسید سلام علیکم خوش باشین تشکر از این که من را دعوت کردیم در برنامه زیبایتان اسم راکیه رسولی هست مستر بخش اقتصاد در رشته حساب داری مالی و همچنان یک تن از اسادید بر حال مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون در پنجره اقتصاد شکر. بازم خیلی خوش آمدین به برنامه و اگر شما بینده های ایزام در رابطه به موضوع برنامه سوال و نظریات داشته باشین میتونید روی شما تماس 0129-413-13 تماس بگیرین و سوالات و نظریات رو با ما شریک بسازین استاد ای که ما چگونه بتانیم به وقت ارزش بتیم یک موضوع خیلی مهمی است ولی اگر در شروع در رابطه به خود وقت یک تعریفی داشته باشین خیلی خوب میشه تشکر از شما دقیقا وقت یک موضوع خیلی مهم و کلیدی در زندگی ما و شما محسوب میشم اگر بخوایم وقت تعریف بسو یعنی یک تعریف از وقت داشته باشه میگیم وقت همانا فرصت ها سال ها هفته ها ماه ها و ساعت ها و همچنان دقایق و ثانیه های از که در طول عمر انسان تای میشه و دقیقا گذر از همین ثانیه ها را یا گذر از همین لحظات را به نام وقت یاد میکنم و دقیقا یک موضوع خیلی مهم و کلیدی در زندگی ما و شما محسوب میشن حالا اگر ما مثلا بعضی ها هستن که از وقت تشبیهات را مثلا میسازن یا وقت را تشبیه به چیز دیگه میسازن مثلا اگر از شان بپرسی که وقت یعنی چی میگن وقت مثل طلا هست یا وقت مثل سروت هست حالا که ارزش واقعی و معنوی وقت چیزی است که ما نمیتونیم او را تشبیه بتیم به چیز دیگه همچون طلا یا سروت یا سرمایه چرا شما میفهمید که سرمایه و سروت چیزی است که اگر انسان ولو اگر او را از دستم داده باشه اما میتونه که با اندک سعی و تلاش با اندک کوشش و زحمت دوباره او را به دست بیاره حالا که دو عامل مهم و اساسی که هرگز یعنی برگشت ناپذیر از زندگی انسان ها یکی عمر است و دیگه وقت است بنان وقت چیزی است که یک هدیه است در اصل یک هدیه گرانبها است که وقت گذشت دیگه دوباره برگشت ناپذیر است یا برگشتش ناممکن است بنان ارزش خیلی بالای در زندگی ما شد خیلی اوقات کسانی هستند که میگن ما میخوایم که به خاطر که وقتمون چی میگن خوش بگذره و یا ما مو مشکلات زندگی ده کمتر رویش فکر بکنیم بیشتر میپرزن به تفریحاتی که گاهی اوقات ناسالم است که اوقات هیچ فایده ای برشان نمیرسونه و در واقع وقت کشی میکنن آیا میتونه ضرری غیر از هدر رفتن وقت به خودشان داشته باشه؟ بله دقیقا یعنی اکثرا خصوصا جوان ها خصوصا جوان ها در شرایط فیلی ارزش واقعی وقت را مگر دقیق ببینیم نمیفهمن و در موارد متعدد وقت خود را این تلف میکنن یا از دست میتن و این مدیریت وقت و زمان هم یک مبحث خیلی مهم و کلیدی را تشکیل که اگر ما باز روی راهکارهاش صحبت میکنیم چطور ما میتونیم مثلا جلوگیری از زیای وقت بکنیم که این هم باز یکی از مواردش یا یکی از بحث هایش بحث خود مدیریت وقت و زمان است که ما چطور باید وقت خود را مدیریت بکنیم چطور کنترل بکنیم چطور باید طرح و برنامه های داشته باشیم که وقت خود را در اصل تلف نکرده باشیم بله. خب استاد چون شما استاد دانشگاه هستین و بیشتر با محصلین سر و کار دارین بعضی از محصلینی هستن که پول خیلی گزافی را به خاطر تحصیلاتشان میپردازن و دانشگاه شخصی می درس میخوانن و حتی کسایی که در دانشگاه دولتی هم کامیاب میشن و با یک زحمت خیلی زیادی کامیاب میشن و راه پیدا میکنن و تحصیلات عالی ولی با وجود از آن وقتی دانشگاه میین اصلا فکری را نمیکنن که باید متوجه درسایشان باشن و وقتی که در پیشرویشان هست از او خوب استفاده بکنن بعضا هم آمیانه اگر بگیم روزگومی میکنن و اصلا قدر وقت خود نمیفهمن خب قسمی که اگر ما بیایم ارزش خود وقت حتی از دیدگاه اسلام و از دیدگاه شرعی ببینیم در احادیث نبوی و در قرآن عظیمشان هم در آیات متعدد یعنی در احادیث متعدد راجع به اهمیت خود وقت و زمان ذکر شده که در سوره عصر و زمان و العصر خداوند و عصر و زمان اشاره کرده و به اهمیت از او بنان اگر ما یعنی به تمام جوانا توصیه ای است که باید اهمیت واقعی وقت و زمان بدانند 
و بنا چی در پانتون شخصی هستند و در هر پانتون که یک راه تحصیل و علم و دانش را فرا می گیرن چون ما شما می فهمیم که بهترین دوران و بهترین دوران در اصل کسب فضایل علمی و اخلاقی دوران جوانی است که در دوران جوانی انرژی بیشتر هست مفکوره ها باز است مفکوره ها مثبت است اگر ای تعلق می گیره به خود فرد به خود امو جوان که چقدر ای یک دورنمای مشخص یا یک هدف قوی نسبت به آینده خود داره و چطور میتونه که امیر مدیریت بکنه در اصل آیا او واقعا وقت خود تلف میکنه خصوصا متاسفانه سایت های اجتماعی که مثلا فعلا بیشتر اوج گرفته و استفاده از او اوج گرفته اکثر جوانان را خیلی مشغول ساختن سایت های متعدد اجتماعی البته مشغول به نحوی که از جنبه های منفیش بیشتر استفاده میکنه نسبت به اینکه جنبه های مثبت یا بعض ایده های مثبت خود در سایت ها نشر بکنن بیشتر در صدد موارد منفی هستند و امور را تعقیب میکنند که این مطمئنند که خطرات در اصل زیان زیان در زندگی شخصیشان و در آیندهشان میتونه که وارد بکنه چون خودشان در اصل ایده خواسته و تا تعمق قوی راجع به اینکه چی کار را انجام میدن و در اصل چی هدیه را اینا دارن از دست میتونن فکر نمیکنن و این یگانه مشکل اساسی متاسفانه ما میتونیم محسوب فکر بکنیم خصوصا در شرایط فعلی خیلی مشکل جدی است خود خب خود زمان زمانی که کسی اگر بالاش انتقاد هم شده که تو درست از وقت استفاده نمی کنی شاید اون مصروفیت ها رو بحانه کرده بگوی که نمیتونه مدیریت درست روی زمان و یا وقت خود داشته باشم چگونه ما بتانیم اون وقتی که در یک شبانه روز ما داریم نظر به مصروفیت هایی که در یک شبانه روز داریم چطور بتانیم او را درست مدیریت بکنیم؟ بسیار عالی بله بعض راهکارهای وجود داره برای مدیریت خوبتر وقت و زمان یکی از او داشتن هدف مشخص اهداف البته به چند نهاز اهداف طویل مدت داریم ما به او میگیم دورنما یا چشمنداز و اهداف کوتا مدت است یعنی تعیین کردن مشخص کردن هدف نهایی هم در زندگی ما را میتونه کمک بکنه نسبت به اینکه وقت خود چطور مدیریت بکنیم بعد از اینکه هدف ما مشخص شد ما باید بعض برنامه های را یا طرحهایی را به خاطر رسیدن به اهداف اهداف خود باید برنامه ریزی بکنیم یا طرح و برنامه پیش خود داشته باشیم و داشتن تقسیم اوقات روزانه یک مبحث عادی به نظر می رسه ولی در اصل یک مبحث خیلی مهم است یک فرد زمانی که فعالیت های روز خود ختم می کنه او باید یک تعمق از طرف شب داشته باشه که من در جریان روز چی کارهایی را انجام دادم چقدر وقت ما برای به دست آوردن مثلا جنبه های مثبت در زندگی ما تلف شده و در اصل چقدر زمان ما در موارد کاملا بیهوده و مواردی که اصلا ارزش نداشته سپری شده او باید یک تعمق بکنه و بعد از او خودش مقایسه کرده بسیار خوب می تونه که ما باید فردا یا برای فردای خود ما چی پلان آین، یک پلان دقیق داشته باشم از این خاطر داشتن طرح و برنامه دقیق هم در زندگی میتونه که برای مدیریت وقت و زمان برای مو فردی که تصمیم شده داره خیلی کمک بکنه خب استاد این برنامه ریزی و ای که ما بفهمیم باید در طول 24 ساعتی که سپری میشه کدام کارا رو انجام بدیم و بتونیم مدیریت خوب بکنیم چقدر میتونه روی اقتصاد خانواده و اقتصاد خود ما یعنی مفید واقع شه چون شما استاد اقتصاد هستین میشه از بود مادیش کمی صحبت بکنه خیلی خوب خیلی سوال تان بجا خب از لحاظ کسب ثروت و یا کسب سرمایه یا بخش مادیاتش کلا اگه بخوایم صحبت بکنیم اگر چند خو گفتم که وقت را ما نمیشه تشبیه بتیم به مادیات یا به ثروت به طلا به هیچ چیزا چون ارزشش بالاتر از همه این موارد هست اما به خاطر به دست آوردن ثروت و به خاطر به دست آوردن سرمایه باید روی وقت خود مدیریت بکنیم این خیلی مهم است و این می داشت پلان و داشتن برنامه استراتژی دقیق میتونه که حتی ما را در عرصه افزایش ثروت هم کمک بکنه طبعا وقتی که ما یک پلان دقیق می داشته باشیم یعنی ما می خواهیم به یک جای برسیم یک دورنمای مشخص داریم هدف ما است که ما بالاخره در مورد رتبه که در نظر داریم یا در مو موقفی که می خواهیم به اون موقف برسیم و اگر در اون موقف رسیدیم طبعا مطرح هم میشیم در اجتماع و طبعا شاید که پیشرفت های بعدی هم در صددش باشه اما مهم است که ما در ابتدا چی طرح برنامه را روی یا چی پلان را می داشته باشیم به خاطر می خود بحث مدیریت وقت و زمان استاد خود دانستان ارزش وقت و ای که درست مدیریت شوه غیر از موضوع اقتصاد چقدر فواید روی شخصیت فرد روی نقش از او در خانواده در جامعه و در اجتماع چی فواید را داشت نمیتونه 
فواید خیلی زیاد داره اگر مثلا شما میتونید یک مثال خوب بودم اگر فرض کنین بعض موانعات که در مقابل وقت ما و شما هست از جمله مثلا بودن با افرادی که اصلا منفعتشان برای ما نمیرسه البته منفعت در جهت مثبت و طبع سپری کردن با عمو قسم افراد یا دوستانی که مثلا خود او دوستان هم در راه اشتباه در حرکت هستند و اگر ما با اونا هم باشیم مطمئنا ما هم برای اشتباه میریم بنا این میتونه که یک 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 عامل به خاطر تلف کردن وقت محسوب شه کنارگیری از اشخاصی که منفعت یا ما را برای رسیدن پیشرفت توسعه سوق نمیته کنارگیری از اونا هم میتونه ما را کمک بکنه به اینکه ما یک کنترل خوب از وقت خود داشته باشیم و همچنان بیشتر وقت خود اگر مثلا در روی ظرفیت سازی خود صرف کنیم از جمله مثلا مطالعات شخصی که واقعا امی خود جنبه مطالعه هم فعلا شما میفهمین که خیلی میزانش یعنی رو به کاهش است و این خودش هم میتونه که ظرفیت انسان ها را پایین بسازه چون مطالعه خودش یک عامل است به خاطر بلند بردن ظرفیت ها ولی متاسفانه که اکثر جوان ها فعلا در سایت های اجتماعی و در موارد که منفعت زیاد بر روی خود ظرفیت های مثلا علمی و اندوخته های درونی شان نداره روی اون موارد صرف میکنه و این یک مشکل خیلی جدی را فعلا به بار در جامعه فیلی ما و حتی یک شعر است که از طرف سعدی صاحب میگه که سعدی ها دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست در میان این و آن فرصت شما امروز را یعنی ما باید امروز خود را دقیق برنامه ریزی بکنیم تا ای که ما بتانیم برای آینده یک نتیجه خوب را از اون فعالیت هایی که انجام میتیم به دست بیاریم این خیلی مهم است خب استاد در اخیر هم اگر ما از شما یک پیامی داشته باشیم برای نسل جوان برای جوانای امروزی که دانشگاه میرن و کارهای خانه, خانه را انجام میتن و مصروفیت های زیادی دارن میشه در رابطه به او کم معلومات یعنی نظرتان یا پیامتان بر شما خب نظریات ما کلا برای تمام مثلا افراد خصوصا برای جوانا و خصوصا برای کسانی که اهل قلم هستند برای از ای است که باید در زندگی یعنی داشتن هدف یک نکته خیلی مهم و اساسی است از آن جایی که من خودم تجربه دارم و از زندگی خود تجربه که به دست آوردم و به این پای بردیم که اگر یک انسان و خصوصا یک فرد که اهدافش ای است که باید در آینده پیشرفت بکنه بس او باید سعی و تلاش در قبال اهداف خود داشته باشه اگر ما و شما برنامه هم داشته باشیم و اگر یک پلان هم داشته باشیم و اگر صدد عمل, عمل از اون ابراهیم یا او را به صورت عملی تطبیق نکنیم باز هم ما نمیتونیم موفق شیم بنام داشتن هدف یکی از موارد کلیدی و مهم و در قبالش یا در پهلویش سعی و تلاش پشت کار و زحمت و اعتماد داشتن اعتماد به نفس قوی میتونه که ما را برای موفقیت یک گام دیگه هم نزدیک تر بسازن من از حضورتان خیلی ممنون از شما ممنون از شما بیندایزم که با ما همراه بودین میان برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگیم